അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഇൻട്രോ പറയണത് അച്ഛമായിരിക്കും പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സ്വാഗതം അപ്പൊ ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു അച്ഛമ്മ ഇൻട്രോ പറയണേ അപ്പൊ എന്താ പറയണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു ഡ്രീം വേൾഡ് ഓഫ് സ്ത്രീയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അത് വേണം അത് ഇത്തിരി പാടാ അപ്പൊ മാളക്കുട്ടിക്ക് ഇന്ന് ഒരുപാട് വിഷസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റിന്റെ താഴെ വന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ വാട്സ്ആപ്പ് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ അകത്ത് വന്നു വാട്സ്ആപ്പിന്റെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കോൺടാക്ട് നമ്പറില് ഒരുപാട് വിഷസ് വന്നു കേട്ടോ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം ഞങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും ഇരുന്ന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്താണ് എന്റെ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ പിന്നെ നമ്മുടെ മാളക്കുട്ടിയുടെ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ ആണ് എത്ര വയസ്സായി പതിനഞ്ച് വയസ്സായി അടുത്തുള്ള ഏഴ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കണേ ടെൻത്തില് എസ് എസ് എൽ സിക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടും അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പറയാം ഈ വർഷത്തെ എസ് എസ് എൽ സി കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ എസ് എസ് എൽ സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെയോ നിന്റെ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ആകുമ്പോ ഇരുപത്തി മൂന്നാകും എന്നാലും ഇരുപത്തി രണ്ട് കൂട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാ അല്ലേ നിങ്ങൾ മൂന്നേരും കൂടെ പായസത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുമായിരുന്നു ഏകദേശം റെഡി ആയോ റെഡി ആയോ എന്നെ പായസോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ വന്ന എന്തിനാ വെച്ചാ നമ്മുടെ മാളക്കുട്ടിയുടെ ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ഇതിനുള്ളില് ഇപ്പം പറഞ്ഞല്ലേ ശരിയാകല്ല എന്താന്ന് അല്ലേ ചെറിയൊരു റിങ് ആണ് ആ ചേച്ചിക്കുട്ടിയാണ് മേടിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ റിങ് ആട്ട് കേക്ക് ഒളിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ കട്ട് ചെയ്ത് വായില്ലു അത് നമുക്ക് ഇതോടെ ഇങ്ങനെ വെക്കാം ഇങ്ങനെ വെക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഈ ബോട്ടില് കഴിവ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം കഴുകിയിട്ട് വെക്കാം അമ്മ കഴിയാതോ ആ അമ്മ അതെല്ലാം പക്കായിട്ടേ ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം നല്ല ഇത് കേട്ടോ കഴിയാതല്ലേ കടലൊക്കെ ഇരുന്ന ആണോ ആ അപ്പൊ കേക്ക് എന്തി കേക്ക് എടുത്തോ കേക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ അച്ഛമ്മയും മോളും കൂടി ഇരുന്ന് വർത്താനം പറയാം കൊച്ചിന്റെ ബർത്ത്ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അച്ഛമ്മ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രാമ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ രാമയ്ക്ക് മുട്ടിന് വേനെ കേട്ടിരിക്കുക ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ വെച്ചു ടൈല് വെച്ചു പായ്ക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ചേ ഡാമേജ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ അയ്യോ ആ അത് കണ്ട അടിപൊളി കേക്കാം ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ മാളുക്കുട്ടി മാളു ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ മാളും ഉണ്ട് എന്താ ബിസ്കറ്റ് ഒക്കെ ഇതുണ്ടാ ഇത് ബിസ്കറ്റാ ഇത് എവിടെ വെക്കും ഈ സാധനം പൊക്കണമേ അയ്യോ കളയല്ലേ അതിന്റെ അവിടെ വെച്ചാൽ മതി അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം അവിടുന്ന് കേക്കിന്റെ അകത്ത് ഒരു സാധനം ഒളിപ്പിക്കാൻ പോകണേ എങ്ങനെ ആവും എന്താന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതെന്നെ അവിടെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ വണ്ടി വന്ന് ഡാമേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ ഇവരെ രണ്ടിനെയും കൂടെ ഞാൻ ഇനി കുറെ കാര്യങ്ങള് പഠിപ്പിച്ച് തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കൂ വലിയ പാടാ അതിലിപ്പോ അത് ഞാനും ആ കൂടെ കൂടുക പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഒരു വ്യത്യാസം തോന്നുന്നില്ല മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഒരുമാതിരി റെഡി ആകുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാം ഒരു ഒരേ മോഡൽ വരുന്നുണ്ട് ഡാമേജ് തോന്നുകയല്ല പെട്ടെന്ന് ആയിരിക്കുമ്പോഴേ അങ്ങനെ എടുത്ത് പറയുമൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങളായിട്ട് പറഞ്ഞ് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു സാധനം ഇരിപ്പുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞറിയിക്കാതെ കാണാതെ ഏകദേശം ഒന്ന് സെറ്റ് ആട്ടാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇത്തിരി ഡാമേജ് പോലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് കുത്തി വെക്കുക വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ട് തോന്നുന്നല്ലേ പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് തട്ടിയതാണെന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മതി ബാക്കിയല്ല ഓക്കെയാ 
നമുക്ക് വലിയ ഡൗട്ട് തോന്നാനുള്ള ഇതൊന്നും ഇല്ല അത് കേക്ക് കൊണ്ടൊന്നും കണ്ടില്ല അപ്പൊ നേരെ പോ ഇതെടുത്ത് വെച്ചേക്ക് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ സെലിബ്രേഷന്റെ പരിപാടിയിലോട്ട് പോവാണ് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട സമയമാകുമ്പം ഇതെടുത്തോണ്ട് വന്നാൽ മതി അമ്മ കേട്ടോ മേ കത്തിയും കൊടുത്തോണ്ടേ കത്തി അത് കഴുകി വെച്ച് ഇയ്യോ കത്തി കഴുകി ഇതിന് മണ്ട വെച്ചേക്കണേ ഉണ്ടോ ആ മോഡലുണ്ടോ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സെലിബ്രേഷനും ഒരുപാട് ഗസ്റ്റ് ഒന്നില്ല കേട്ടോ ഗസ്റ്റ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഗസ്റ്റ് എപ്പോഴും കാണും നമ്മുടെ കൂടെ അച്ഛൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ രാവിലെ വന്നു കേട്ടോ രാവിലെ വന്ന് വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കായിരുന്നു എത്ര കൊച്ചുമക്കളുണ്ട് ഇളയതാണ് ഇത് ഇത് തന്നെ വലിയൊരു സന്തോഷം അല്ലേ ആന്ന് അതിന്റെ കുഞ്ഞുമക്കളും അതിന്റെ കുഞ്ഞുമക്കളും ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ നാലെണ്ണം ഓരോന്നായിരുന്നു വരുന്ന് ഓന്തവേ പപ്പായ്ക്കനെ പറയാ എനിക്ക് എന്താ പറയാ നമ്മൾ അധികം ആരെയും ഒന്നും ക്ഷണിച്ചില്ല നമ്മള് ചെറുതായിട്ട് അങ്ങ് വെക്കാന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെ അതല്ലേ നല്ലത് ആണ് നല്ലത് വരണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ആക്ക് ഞാൻ വണ്ടി കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞ പക്ഷെ ഭയങ്കര ക്ഷീണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം എന്തോ തൊപ്പിന്തോ ബർത്ത്ഡേടെ എടുത്തു വെക്ക് തല വെച്ചോ അത് വെച്ചിട്ട് രാവിലെ വിട്ടാ മിറ്റത്തിറങ്ങിയിരിക്കാൻ വരുന്നത് കുറച്ചു നേരം ആൾക്കാരെല്ലാം വിഷ് ചെയ്തേനെ നൂല് വെക്കണ്ട അല്ലാതെ വെച്ചാൽ മതി അടിപൊളി നമ്മൾ ഇന്ന് നമ്മളെ പ്രോഗ്രാമ മിറ്റത്ത് വെച്ച് ചെയ്യാനാണ് ഇരുന്നത് പക്ഷെ നല്ല പോലെ ഇരുണ്ട് മൂടി നിൽക്കുവാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ പരിപാടി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മഴ ചെയ്ത് എല്ലാം കുളമായി പോകും അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഉള്ള ഇടയ്ക്ക് നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ തന്നെ ഒപ്പിച്ചു കേട്ടോ ആറ് മാത്രം ചുങ്ങിപ്പോയി ഞാൻ വീർപ്പിച്ചു പൊട്ടിപ്പോയി നമ്മൾ അത്യാവശ്യം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബലൂണൊക്കെ വീർപ്പിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തിരിഞ്ഞു പോയോ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ആ കറക്റ്റ് ആണ് എന്താ വെച്ചാൽ ഞാനേ ഇത് വീർപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നൂല് സ്റ്റാപ്ലർ അടിച്ചപ്പോൾ തിരിച്ചു തിരി ചെയ്യുന്ന അടിച്ചത് അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ സെറ്റപ്പ് ആക്കി ചെന്നുണ്ട് പിന്നെ മാളക്കുട്ടിയുടെ ഷാഡാമോനും ഉണ്ട് പിറന്നാള് കൂടെ ബർത്ത്ഡേ ആയിട്ടൊന്നും പറയില്ലേറ്റവും എന്നെ തിരക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ചേച്ചി വിളിക്കും ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകാനായിട്ട് അര മണിക്കൂർ ഓപ്പൺ തന്നെ വിളിച്ച് ഇന്നലെ രാത്രി അഞ്ച് മുപ്പത്തി നമ്മുടെ വിദേശ ജോലി നമ്മുടെ എല്ലാ നേഴ്സുമാർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ഒത്തിരി ഏറ്റവും ഇളയതായോണ്ട് എപ്പോഴും ഇവരുടെ ബർത്ത്ഡേ മാത്രം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ അതെ അപ്പം പൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ആറേഴ് വർഷമായി പക്ഷെ അതിന്റെ എല്ലാം കുറവ് തീർത്തി പ്രാവശ്യം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അവിടെ വിഷ് ചെയ്യും വിഷ് ചെയ്തു വിഷ് ചെയ്യാനും ഒരുപാട് ചേച്ചിക്കുട്ടിമാരുമായി സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും പിന്നെ ആള് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് വാക്സിൻ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇരിക്കുവാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ചെറിയ ക്ഷീണമൊക്കെ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡോസ് എടുത്തിട്ട് അല്ല കൈക്ക് വേനയുണ്ടോ ഇപ്പൊ കുറവാ 
എന്നെ വേറക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ വെച്ചോ അതാണ് നല്ലത് നല്ല ചൂടാ മാളക്കുട്ടി രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് ജനിച്ചത് അത് നെടുങ്കണ്ട താശത്തിലാണ് ജനിച്ചത് പിന്നെ എന്റെ ഏറ്റവും ഉള്ള മോളായോട് ഞാൻ ഉമ്മ കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ രാവിലെ എല്ലാരും വിഷ് ചെയ്തോ കേട്ടോ എന്നാലും എനിക്ക് കാണുമ്പോ കാണുമ്പോ ഓരോ ഉമ്മ കൊടുക്കണോ തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഇന്നത്തെ ദിവസം രാത്രി എത്ര മണിക്ക് ഉണ്ടായോ ഉമ്മ മണിക്കാ ഞായറാഴ്ച ദിവസമാണ് ഉണ്ടായത് രാത്രി ഒമ്പതരക്കാണ് ഉണ്ടായത് പിന്നെ നെടുങ്കണ്ടത്താണ് ഉണ്ടായത് നെടുങ്കണ്ടത്ത് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലാണ് ഡെലിവറി നടന്നത് അച്ഛമ്മയും പപ്പയും കൂടെ പിറ്റേ ദിവസം പോയിക്കണ്ട് പപ്പായിരുന്നു പപ്പായിന്റെ കുഞ്ഞ് കണ്ണൊക്കെ കാണിച്ചോണ്ട് കണ്ണും തുറന്ന് മീക്ക് മീക്ക് എന്ന് കരഞ്ഞോണ്ടൊക്കെ ഇന്ന് രാത്രി ഒമ്പതരക്കാണ് അതായത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപത് എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞുപിള്ളാരെ കുഞ്ഞുപിള്ളാര് കാണുന്നത് എടുത്ത് ഞാൻ വിറ്റോസി എന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി മകൻ ഏറ്റവും എടുത്ത് മടി വെച്ചു അന്നേരം ഒരു കുഞ്ഞു പെങ്കൊച്ച ഇന്ന് പതിനഞ്ച് വർഷമായി വളരെ സന്തോഷമായി ഞാൻ കയറി വന്ന എല്ലാ പിറന്നാളിനും കയറി വരും ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ താഴെയാണ് താമസിക്കുന്നത് കുന്ന് കയറി വന്നു മോന്റെ ഇളയ മോളോട് ഒരു പ്രത്യേക അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ് രണ്ടാമത് ഇവര് രണ്ടുപേരുടെയും മുടിയും തലയും ഷേപ്പും ഒക്കെ ഏകദേശം ഒരുപാട് കേട്ടോ അച്ഛമ്മയുടെ മുടിയാ കുഞ്ഞു അച്ഛമ്മി അല്ലെ അതെ അതെ ഷേപ്പ് കൊണ്ടൊക്കെ പൊന്നുവിന്റെ പിറന്നാളിനും വരുമായിരുന്നു ഞാനും പോയ മാളിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നു തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് എനിക്ക് ഏഴ് വയസ്സ് ഞാൻ ചെന്നപ്പോ നല്ല തക്കട് കുട്ടിയാ നല്ല കവളൊക്കെയാ അഞ്ചിന് ഞാനിന്ന് അന്ന് വണ്ടി കയറി ഛർദ്ദിക്കും കേട്ടോ ഓട്ടോയ്ക്ക് ഛർദ്ദിച്ച് നോക്കി ചെന്ന് നിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് മോടെ കയ്യലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പയ്യ പിടിച്ച് കുഞ്ഞു കയ്യല്ലേ കയ്യല്ലേ അപ്പൊ ഇവനും ഒന്ന് കുഞ്ഞു നിക്കലൊക്കെ ഇട്ട് ഇവനും കയ്യ കാണാൻ വന്നപ്പം പയ്യ പപ്പ എടുത്ത എന്റെ അടുത്തോട്ട് എഴുതി എന്നെ അത് നോക്കിയിട്ട് നിന്നെ നോക്കും അന്നേരം പറയാ ഓ എന്നെ പോലെ നല്ല ചുന്തിരിയായിട്ടായിരിക്കും ഭയങ്കര കാര്യമുണ്ട് അടുത്തടുത്ത് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോ എന്റെ കൊച്ചിനെ കണ്ടത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറം ഒരു ചേച്ചി ഒരു കുഞ്ഞാവേട്ടനായിരുന്നു അവിടെ എന്റെ പ്രായത്തിൽ തന്നെ വേറെ പയ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറിയൊരു എട്ട് വയസ്സ് ഒമ്പത് വയസ്സിനെ കണ്ട് മൂത്ത ചെല്ലുമ്പോ എല്ലാം ചോദിക്കും കേട്ടോ അതിന് എനിക്ക് തരാവോ നീ അതിന് എനിക്ക് തരാവോ അതോ നമുക്ക് മാറിപ്പോയതാണോ തന്നെയാണോ ആണോ സ്വഭാവം കണ്ടല്ലേ സ്വഭാവം കണ്ട് മനസ്സിലായി അയ്യോ അത് ഇറ്റായി കേട്ടോ അപ്പൊ മാളക്കുട്ടിയുടെ വളർച്ച എല്ലാം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നായിരുന്നു ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കുഞ്ഞു കുട്ടി ഉടുപ്പ് കിട്ടാണ്ട് ഞങ്ങളെ കൈ പിടിച്ച് നടക്കുന്ന മാത്രം ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങളും വളർന്നു അവളും വളർന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പെട്ടെന്ന് കാലഘട്ടങ്ങൾ പതിനഞ്ച് വർഷം കടന്നു പോയി ചേച്ചിക്കുട്ടിയാണ് മാളവിനെ കൂടുതൽ നോക്കിയിട്ടുള്ളത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കലും സ്കൂളിൽ വിട്ടു വന്ന് അന്നേരം എടുത്ത് മടി വെക്കലും ഒരു ഉമ്മയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് മടിയിലോട്ട് എടുത്ത് വെച്ച് ഉടുപ്പൊക്കെ മാറി കുറുക്കൊക്കെ അവളത് പയ്യ കസാരം ഇരുന്ന് അവളെ മടി വെച്ച് പയ്യ കോരി പറക്കി കൊടുത്ത് ഉടുപ്പൊക്കെ മാറ്റി കുളിപ്പിച്ച് പറക്കി എവിടെ പോയാൽ അമ്മ ഫ്രണ്ടിൽ നടക്കുള്ളൂ കേട്ടോ ചേച്ചിക്കുട്ടി ഇലയിലായിരുന്നു മാളക്കുട്ടി ഇരുന്നോണ്ട് എല്ലാ മിക്ക വീടുകളിലും എന്നറിയോ മൂത്തത് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളാണ് കഷ്ടപ്പാട് ആമ്പിള്ളാരാണ് അമ്മാരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അമ്മാര് അവരുടെ പരിപാടിക്ക് നടക്കും ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് നല്ല കളിപ്പിക്കാനൊക്കെ കൂടും എന്നാലും പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അതുങ്ങൾ ഇളയത്തിങ്ങൾക്ക് ചിരിയൊക്കെ വിളമ്പി കൊടുക്കുകയും കോരി കൊടുക്കുകയും അതൊരു പ്രത്യേക ഒരു സ്നേഹത്തിന് നന്ദിയല്ല പൊന്നൂന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നോക്കിയും കണ്ടു എല്ലാം ചെയ്യുമായിരുന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ഞാൻ കൊച്ചിനെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവളെ ഉടനെ പറയും വേണ്ട ഞാൻ എടുക്കാം ഞാൻ കൈ പിടിച്ചോളാം എന്നൊക്കെ പറിച്ചു തന്നെ കൈയെ പിടിച്ചോണ്ടൊക്കെ നടക്കും നടക്കുന്ന പ്രായത്തില് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് കൈയെ പിടിച്ചോണ്ടൊക്കെ നടക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അവർക്ക് അന്നേരം നിന്നെ പിടിച്ചോണ്ട് നടക്കുമായിരുന്നു നീ നോക്കൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ കുഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇച്ചിരി വെയിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കുഞ്ഞില് ആ ചേച്ചി ചെറുതാണെങ്കിൽ പോലും വലിച്ചു തെണിച്ച് എടുത്ത് എളി വെക്കുമായിരുന്നു ചേച്ചി എന്നെക്കാട്ടിലും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് പതിനൊന്ന് വയസ്സിന് പോകുന്നതാ ചേച
അതൊക്കെ കുഞ്ഞിലത്തെ പരിപാടി പിന്നെ മാളക്കോട്ടെ ഞങ്ങള് യൂത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ഞാനും ചേച്ചിയും കൊണ്ടുപോകും എല്ലാവർക്കും എടുക്കാൻ വേണ്ടി കോതിയായിരുന്നു എല്ലാ പരിപാടിക്കും കൊണ്ടു എന്നിട്ട് കുഞ്ഞ് കാലിൽ ഇങ്ങനെ മന്ദം മന്ദമായി നല്ല ഉടുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് നടന്നു പോകാൻ നല്ല ചേലായിരുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങ് പൊക്കൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ നല്ല ഡ്രസ് കുഞ്ഞ് പിള്ളേർക്ക് നല്ല ഡ്രസ് തുണിയെടുക്കാൻ പോകും തുമ്പി തുമ്പി കണ്ടില്ലേ തുമ്പി തൊള്ളുന്ന പോലെ ചെറിയ ഒരു പാടൊക്കെ ഇട്ട് വിണി ടോപ്പ് ഇട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെൺപിള്ളേർക്ക് നല്ല ചെറിയ ഒരു വേഷമൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് നല്ല രസമാണ് കാണാൻ കാണാൻ അഞ്ചാറ് വയസ്സ് വരെ എല്ലാവരും കാണാൻ നല്ല രസമാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ബോയ്സ് ആണേലും ഗേൾസ് ആണേലും കാണാൻ എപ്പോഴും നല്ല കേട്ടോ അതെ അതെ അച്ഛമ്മേ അതെ അയ്യോ അവനവന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങള് അവനവന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങള് എന്നും അവനവന്റെ സൗന്ദര്യം ഉള്ളതാണ് അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയുടെ മോൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യമേ കൊച്ചുമോക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണ് അച്ഛമേ ഇന്ന് ഇവിടെ അടി നടക്കും എന്റെ മകൻ സുന്ദരനാവുണ്ട് എന്റെ കൊച്ചു പൊട്ടി കേട്ടോ ആരും മേടിക്കണ്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് കേക്ക് മുറിച്ചാലോ ഇല്ലേ പറയണ്ടോ കൊച്ചിന് എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു പറഞ്ഞേക്ക് ഒരു മൂടത്ത് കേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടോ അമ്മ കൊച്ചിന്റെ കൊച്ചിന്റെ തുണി അലക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലേ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തു കൊണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ വീഡിയോ വരുമ്പോ എന്നെ കണ്ടില്ല ആരും പറയണ്ട ഞാനിവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേടോ അപ്പൊ എങ്ങനെ കേക്ക് കൊണ്ട് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു ഷീറ്റ് ഇട്ട വീടായോണ്ടേ നല്ല ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ചൂടും ബൾബിന്റെ ചൂടും കൂടെ വരുമ്പോഴത്തെ നല്ല ചൂടാ മഴയുണ്ട് മഴയുടെ ചൂടാ തണുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്തിയാ അമ്മ എന്തി ബായോ ബായോ തട്ടിയും മുട്ടിയും കേക്ക് കളഞ്ഞേക്കല്ലേ കത്തിയെടുത്ത് പിടിച്ചോ ഒരു ഒരു ഉറുമ്പ് ഒരു ഉറുമ്പ് ഇതില് പോകുന്ന കണ്ട് ചോദിച്ചു കേക്ക കേരള ഉറുമ്പേ ഡാമേജ് ആയോ എന്തെങ്കിലും ബൈക്കിന് വന്നോണ്ടേ കുലുങ്ങായിരുന്നു ആണോ അയ്യോ ഈ സൈഡ് ഇടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അയ്യോ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇത്തിരി ഡാമേജ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ വണ്ടി വന്നപ്പോ പറ്റിയതാ കേക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ മാളക്കുട്ടി ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ മാളു എന്ന് എഴുതിട്ടുണ്ട് നല്ല നല്ല പോലെ എഴുതിയേക്കുന്ന കേട്ടോ നമ്മുടെ സിറ്റി ബേക്കറിലെ കേക്കാണ് ചുറ്റും പോയി നിന്നു എടാ തൊപ്പിയുടെ വള്ളി പൊട്ടിയാലും ഒരു രണ്ടു മിനിറ്റ് പപ്പ പിടിച്ചോ ഒരു രസത്തിന് അത്രേ ഉള്ളു കൊച്ചു കുറിച്ചോ കൊച്ചാ മുറിക്കണ്ടേ ഇത് മറ്റേ ഇതല്ല ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു ഹാപ്പി ബർത്ത് ഒരു താളത്തിൽ പാട് മനുഷ്യ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഹാപ്പി തെറ്റിച്ചില്ലേ തെറ്റിച്ച് മുറിഞ്ഞു മുറിഞ്ഞ് ആദ്യം എന്റെ അപ്പനെ ഉള്ളു കേട്ടോ തൊപ്പി മുഖ്യം പിക്കില്ലേ കൊച്ചിന്റെ മോള് ഒരു നൂറ് വർഷം കൂടി ഇരിക്കട്ടെ സന്തോഷവതിയായത് പോലെ തക്കര കുട്ടി 
ഇരിക്കട്ടെ ഒരു നൂറ് വർഷത്തിൽ കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ കേക്കോ എന്നാ വെച്ചേ മാലയാണോ കൊലിസായിരിക്കും എന്റെ പൊന്നും മേടിച്ച് ഇതിനകത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കണോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനും അമ്മി ചേട്ടായും കൂടെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത സാധനമാണ് ഞാൻ പിന്നെ നമ്മൾ അപ്പുച്ചേട്ട ഈ ചങ്ങനശ്ശേരി ആയോണ്ട് മാത്രം കേട്ടോ ഇല്ല എല്ലാ പരിപാടിക്കും എല്ലാരും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കണ്ടേനെ രണ്ടാം തീയതി നമ്മള് ഇരുപത്തി ആറാം തീയതിയാണ് പോകാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ പപ്പായ്ക്ക് ചെക്കപ്പിനും കൂടെ പോണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ വിളിച്ചപ്പോ ഡോക്ടറെ നമ്മൾ ഡേറ്റ് വിളിച്ച് പറയാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതും കൂടെ നമ്മള് നോക്കിയിട്ട് വേണം പോകാൻ വെച്ചാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും പോകാൻ പറ്റില്ല ആടും കോഴി മോയിലൊക്കെ ഉള്ളോണ്ട് ആരെല്ലാം ഒന്ന് ഏപ്പിച്ചിട്ട് വേണം പോകാൻ എന്നാടോ നോക്കുവാണോ ആ ഞാൻ കണ്ടത് വാവോ ചേച്ചി പൈസ ഇട്ട് തന്നേ ഉള്ളൂ ഞാനും അമ്മയും കൂടെ ആണ് മേടിച്ചത് അപ്പൊ ക്രെഡിറ്റ് കൂടുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചേരുവോ ഇട്ട് കാണിച്ചേ ക്രെഡിറ്റും ഉദ്ദേശിക്കുന്നേക്കാം <laughs> പറയണ്ട <laughs> 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 അയ്യോ അപ്പൊ ഇട്ടോ കയ്യില് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയണ്ട വല്ലപ്പോഴും പണയുമ്പോ കണക്ക തരണം അപ്പായ്ക്ക് വരുന്ന കാര്യമല്ലേ എനിക്ക് വരുന്ന കാര്യം കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഈ മോതിരം മേടിച്ച് തന്നല്ലേ അപ്പൊ ഈ സ്വർണം ഞാൻ ഒരിക്കലും കളയത്തില്ല കേട്ടോ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും ഇത് ചെറുതായി പോയാലും പിന്നെ ആ ഗോൾഡിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കൊറേ പേര് കഴിഞ്ഞ ചോദിച്ചു ശ്രീകോട്ടിന്റെ മാലിന്ത അത് നമ്മള് ഓട്ടോടെ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പണയം വെച്ചു കേട്ടോ ഞാൻ വിശദി പറയാണ് ആ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു 
കുറച്ച് പൈസ കൂടുതൽ വന്നു അതെ ഇനി ഞാൻ അതിനകത്തൊന്ന് വെച്ച് ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റും പാടെ എനിക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ അപ്പം അമ്മ കേക്ക് നമുക്കിവിടെ ചുറ്റോട്ടത്തൊക്കെ കൊടുക്കണം ഇനി ആമയ്ക്ക് ഒരു പീസ് മുറിച്ച് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഞാൻ കൊണ്ട് കൊടുത്തോളാം അപ്പം ബാക്കി കേക്ക് കൊടുത്ത് അങ്ങ് മാറ്റിക്കും മാറ്റിയിട്ട് എന്നോട് ഒന്നും മറച്ച് വെക്കത്തില്ല കേട്ടോ എന്നോട് ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയും പക്ഷെ ഇത് മാത്രം എന്നെ പ്രായം കാലം അമ്മ കൂടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് വളരെ സർപ്രൈസിനും കൂടുന്നുണ്ട് ഇത് വേണ്ടായിരുന്നു കൊല ചതിയായി പോയി സ്വർണം കിട്ടി കിട്ടി ഇത് വളരെ ചതിയായി പോയി പറഞ്ഞു തരത്തില്ല അത് ചേച്ചി പറയണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ പോയി കൈ വെക്കുന്നു കൈ വിട്ട് വെച്ചേക്കല്ലേ അപ്പ എന്നെ മോതിരൊക്കെ ഓരി പിടിക്കുന്നത് സമ്മാനമായിട്ട് പപ്പാടെ പപ്പാടെ മോതിരം മാളിന് കൊടുക്കണോ അപ്പം ഞാന് മാളക്കൊട്ടിക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് പക്ഷെ അത് മേടിക്കാനുള്ള ബഡ്ജറ്റ് എന്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ പോയി ചോദിച്ചപ്പം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാട്ട് കുറച്ചും കൂടെ പൈസ ആകുന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അത് മാറ്റി വെച്ചു പക്ഷെ ചേട്ടൻ ഉള്ള പൈസക്ക് ചേട്ടൻ കൊച്ചിനെ ഗിഫ്റ്റ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കൊച്ചിനെ ചേട്ടൻ അത് തരാം അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കൊച്ചിനെ മേടിച്ചോണ്ട് വന്ന ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ഇത് തകിടി തന്നെ കേട്ടോ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ പോയി മേടിച്ചാണ് ഞാനും അമ്മയും കൂടെ എന്തൊക്കെയാന്ന് മനസ്സിലായ അതൊരു ടോപ്പ് കൊച്ചിന് എല്ലാം റെഡ് ആണ് കൂടുതലുള്ള അപ്പൊ ഒരു ടോപ്പ് അടിപൊളി ടോപ്പ് ആണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ആ ടോപ്പിന് പറ്റിയൊരു പാന്റ് പാന്റ് പിന്നെ കൊച്ചിന് വീട്ടിൽ ഇടാൻ വേണ്ടി ഒരു ബനിയന് എങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്റെ കുഞ്ഞു സമ്മാനം ഇത്ര കേട്ടോ അടുത്ത വട്ടം ഒരു രൂപ കൊടുത്താൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അത് കേട്ടാ മതി ഗിഫ്റ്റ് മേടിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയതാണ് ഞാനൊരു ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുന്നായിരുന്നു എന്റെ കൊച്ചിന് എന്റെ ഇളയ കുഞ്ഞുമാവക്ക് അതുകൊണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ വരുവാണ് സന്തോഷമായിട്ട് എന്റെ കുഞ്ഞു ഗിഫ്റ്റും കൈ വാങ്ങിച്ചു സന്തോഷം ഒരു അത്രേ ഉള്ളൂ
എന്നെ വീട്ടിൽ നോക്കട്ടെ കടയിൽ നിന്ന് പൊതിഞ്ഞ കേട്ടോ കൊണ്ടുവന്നേ എനിക്കും പിറന്നാളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്നാടാ അയ്യോ ഇത് മാറ്റാടാ അത് വിളിച്ചിട്ട് കേട്ടോ കേട്ടോ അമ്മ പറഞ്ഞ മോളെ എന്താ പറഞ്ഞു മാതാവിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചോണോന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞ ദീർഘകാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അതായത് ദീർഘകാലം വിശ്വസിച്ച് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാത്ത ഒരു ഗിറ്റാണ് അമ്മ അപ്പം എനിക്കിപ്പം നമ്മൾ മൊത്തം ആളുകൾ കൂട്ടിക്ക് മൂന്ന് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടി ഇതും കൂടെ കൂട്ടി അച്ഛമ്മ നിങ്ങളെ കൂട്ടി പക്ഷെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗിഫ്റ്റ് അച്ഛമ്മയുടെ ഗിഫ്റ്റ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഭദ്രമായിട്ട് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ആ എവിടെയെങ്കിലും നല്ലപോലെ വെക്കാം അപ്പൊ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ അച്ഛമ്മയുടെ ഗിഫ്റ്റ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നെ പറയാ ഗിഫ്റ്റ് പറ്റി ഒരു സന്തോഷം ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാണ്ടോ ഉണ്ടോ അമ്മക്ക് ഗിഫ്റ്റ് വല്ല ഉണ്ടോ എന്താ അവിടെ നിന്ന് തിരുകുന്നുണ്ട് ഒരു നിലവിൽ മാത്രം വരുന്നുണ്ട് ആരാ ചേച്ചിയോ മോക്ക ഒരു വിലയേറിയ ഗിഫ്റ്റ് മേടിക്കാനാണ് പോയത് അവിടെ ചെന്നപ്പോ അതിന് അമ്പതിനായിരത്തി ആ അമ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ വേണം അമ്പത്തിരണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ വേണം അപ്പൊ ഞാൻ ആ പുള്ളിയോട് എന്റെ അത്ര പൈസ ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു അമ്പത്തിരണ്ടായിരം രൂപ പിന്നെ തരാം ഒരു അറുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ എന്റെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി അത് സമ്മതിച്ചില്ല അങ്ങനെ തിരിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അറുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ കൊടുത്ത് വലിയ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് മേടിച്ചു അറുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയുടെ ഗിഫ്റ്റ് മേടിച്ചാൽ എത്ര വലിയ പഞ്ച് കൊടുത്ത് ഭയങ്കര വലിയ പഞ്ചാട്ടാ പറയണേ ആ വെള്ളുപ്പ് കൊടുത്ത് വീണ്ടും റെഡ് കേട്ടോ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരു അടിപൊളി ടോപ്പ് കിട്ടിയേക്കാണ് അതിന്റെ വർക്ക് കൊള്ളാം കേട്ടോ വള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ട് അടി പോലെ ഈ വർത്തിന്റെ പൊളിച്ചല്ലോ കോളായി പോയല്ലോ അടുത്ത വർഷം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി ഞാൻ പറയും ആ ഗിഫ്റ്റ് ഞാൻ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് മേടിച്ച് കൊടുക്കും പിന്നെ അമ്മയുടെ ഗിഫ്റ്റ് എന്റെ ഗിഫ്റ്റ് എന്നാ കൂടുതലൊന്നും ഇല്ല ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ഇതാണ് ഇതാണ് എനിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഗിഫ്റ്റ് എന്റെ കൊച്ചിനെ നല്ലോണം നോക്കണം എപ്പോഴും എന്നോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കേട്ടോ ആക്ക് ഇടക്കിടയ്ക്ക് ചെറിയ വയ്യാഴിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് തലവേനയായിട്ടും പിന്നെ തൊണ്ടയ്ക്ക് എന്തോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് തണുപ്പിന് ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ കാര്യം നോക്കിക്കോളൂ കുട്ടാട്ടാ എനിക്ക് 
ആക്കെപ്പോഴും ഭയങ്കര പേടിയാട്ടോ എന്നാ അറിഞ്ഞില്ല ഈയിടെയൊക്കെ എപ്പോഴും പറച്ചില്ല അത്രയുള്ളൂ മനുഷ്യനാണ് രോഗങ്ങൾ വരും നമ്മൾ ജനിച്ചാൽ ഒരു ദിവസം മരണമുണ്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് മരിച്ചു പോയ മനുഷ്യല്ലേ ഞാൻ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് മാതാവാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ തുറന്ന് പറയുമല്ലേ മാതാവിനെയും മോളെ വരുന്ന മരിച്ചു കയറുന്ന സമയത്ത് പോലും ജീവൻ പോയ സമയത്ത് മാതാവിനെയും മോളെ വാർത്തത് അപ്പം എനിക്ക് രണ്ടാമതൊരു ജന്മം കിട്ടി ഇപ്പൊ മൂന്ന് മൂന്നര വർഷമായി നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു ഇത്രയും സന്തോഷമായിട്ട് ഇപ്പൊ മോളെ ഈ പിറന്നാളൊക്കെ കൂടാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചു അതുകൊണ്ട് മരണം ജനിച്ചാൽ ഒരു ദിവസം മരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ അതിനകത്ത് നമ്മള് മനുഷ്യർ നോക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യമില്ല അതല്ല അപ്പൊ അമ്മക്ക് ഉമ്മ എപ്പോഴും പറയുന്ന എന്നാ ചോദിച്ചാൽ ഓരോരോ വയ്യായിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോഴേ അതൊക്കെ പറയും കൊച്ചിന് എടുക്കാൻ വന്ന എന്റെ എടുക്കാൻ വന്നിട്ട് പറയും ചേച്ചി ചേച്ചി കാര്യമൊക്കെ നോക്കിക്കോളാം നമുക്ക് ജോലി ഒക്കെ ഉണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ അവിടെ കാര്യം നോക്കിക്കോളാം ആദ്യം പത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സായിട്ട് ആയുള്ളൂ ഒരു പത്ത് വർഷം കൂടെ നീ നോക്കിക്കോണം കേട്ടോ പൊന്നു പോലെ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു അതെല്ലാം അമ്മമാർക്കും അങ്ങനെ മക്കളെ പറ്റി ഉൾക്കണ്ട ഒരു രോഗം ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മക്കളെ അമ്മമാർക്കും അച്ഛന്മാർക്കും ഒക്കെ ഉൾക്കണ്ട ഉണ്ടാവും കൊച്ചു ഗിഫ്റ്റ് എനിക്ക് തരും എല്ലാ ബർത്ത്ഡേക്കും കൊച്ചു തരും ചേച്ചിയും തരും എനിക്ക് അപ്പം പായസം കുടിക്കാം ഇതൊന്ന് മടക്കിയെടുത്ത് വെച്ചേക്ക് എന്താ പറയണെന്ന് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സന്തോഷം ആണോ അല്ല കരച്ചിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ അപ്പൊ ആരും എന്നെ ചീത്ത പറയല്ലേ പപ്പായി വന്നേ അമ്മയും വന്നേ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേട്ടോട്ടില്ലേ വളരെ സന്തോഷം ഇപ്പഴാണ് ഞാൻ ഹാപ്പി ആയത് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം യൂട്യൂബിൽ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് ഒരു ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് മറ്റേ പൊട്ടിക്കുന്നതുണ്ട് അപ്പൊ കൊച്ചു പറയാൻ എന്ത് എന്റെ ബർത്ത്ഡേക്കും പൊട്ടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ മേടിച്ചെല്ലാം വെച്ച് പണി പാടിപ്പിക്കും കൊച്ചു ലാസ്റ്റ് എന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കണേ ഇന്ന് നിനക്ക് വൈകിട്ട് കിടക്കുമ്പോ പൊട്ടിക്കും വെച്ചേക്ക് ഓടും അച്ചോട് തിരി കേട്ടോ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുമോ കശ്മണ്ണി മുന്തിരി പായസം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി ഇന്ന് കഴിക്കട്ടെ എന്നിങ്ങ് കൊടുത്തേക്കല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ കുഞ്ഞ് ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷന് ഇത്ര ഉള്ളായിരുന്നു അത്യാവശ്യം ആ അടിപൊളിയായിട്ട് നടത്തിയതാണ് ഞാൻ കുളിച്ചു കാടു താനേ ചെറിയ സെലിബ്രേഷൻ ആണെങ്കിലും ആ അത്യാവശ്യം ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു തോന്നൽ അല്ലെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ മറ്റേ സാധനം മാത്രം പൊട്ടിക്കാൻ മാത്രം മറന്നു കേട്ടോ ഫുള്ള് വിറ്റ് ആയി കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കൊച്ചു വീഡിയോ ഇത്ര ഉള്ളായിരുന്നു ലൈക്ക് ചെയ്യാം അടിച്ചു പഠിക്കാം അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ